Sumutin mo ba talaga na kabit ka? Sa bahay na to, ako ang asawa. Itong si Koya, no, ginagawang kobaw ang Cebo. Sanay na ako. Baka may ginagawang kabulas to gandoon sa Cebo. Nagpunta ko Manila? Basta ako, alam ko, wala akong ginagawa mo sa... Ikaw, baka meron kang ginagawa. Alam na niya na pangalawang asawa siya ni Anthony. Ano? Tanungin mo na ako once and for all, game. Basta wag mo lang kami iiwan na magiging anak mo. Siya talaga yung talo dito kahit anong mangyari. Tinanggap na lang niya maging kabit sa sariling bahay niya. Baka kung anong gawin ng tatay ni Sheila kay Anthony. Baka ngayon pa lang ikinukuyog na yun eh. Maligaya ka ba? Anong mga klaseng tanong niya? Anong silbi ng hari? Kung palagi na kasi mangot ang laina. Hindi, oh, ako nakapagpatawa sa'yo. Hala. <laughs> <laughs> oh. Ingatan mo ang sarili mo palagi, ha? Alagaan mo ang sarili mo. Huwag ang tatangata. Sige, babalik kang ulit para i-check ka. Sige na. Hasok na. Sila ba? Ingat po kayo pa. Sige. Ka, I'm, I'm sorry na sampal kita. Ka, al alam mo naman magbuntis, diba? Nagiging, nagiging emosyonal at sana pagpasensyaan mo na ako. Pwede na rin si Papa nga, alam mo naman yan. Pag nalalasing, diba? Salanan, 
Hayaan mo silang ako ay husgahan Sigurado ka bang nakita si Nasila at Milet? Hindi imposible kasi si Sila Sinabi niya sa akin na nanggaling siya ng Manila at hinahanap niya ako. Paano naman malalaman ni Sheila ang adres ni Milet? Ayun na nga, hindi ko alam. Ayun pala eh. Pare-praming ka lang. Sa tingin ko, hindi sila nagkita. Sa utak mo lang yan, bro. Pero hindi eh. Alam mo, parang pagbalik ni Sheila at galing Manila, parang naging mas madamdaming pa siya eh. Kaya hindi ko may nalaman siya eh. Pero hindi naman niya ako inaaway. So, bakit ko naman ibubuko sa sarili ko? Tama, hindi ka naman nabuka, di ba? Oh, feeling mo lang yan, again, parang ka. Vincent Dumlao, rule number one. Kung hindi ka dinirektang kinonfront ng Mrs. One or ng Mrs. Two, wag na wag mong pro-problemahin ang problema hindi pa nagiging problema. Kung ano mang ibig sabihin nun, Hello? Hello, Sheila. Ang papa ni Anthony ito. Ay, buti na lang ikaw ang sumagot. Ikaw talaga gusto kong makausap eh. Uh, kumusta ka? Ah, uh, okay naman ho ako. Wala ho si Anthony eh. Uh, nandun ho siya sa trabaho. Uh, hindi, Sheila. Uh, gusto kong malaman ng totoo. Kumusta ka talaga? Ah... Uh, Okay, okay naman ako ako. Eh kasi, nag-usap kami ni Sandy. Nakita raw kayo dito sa Maynila at sinabi niya sa akin na alam mo na raw ang totoo. Si Sila, sana mapatawad mo kami. Dahil hindi namin sinabi sa'yo. Pero siguro ngayon naiintindihan mo na kung bakit ayaw talaga naming makasal kayo ni Anthony. Huwag niya natin pag-usapan yan. Huwag niya na rin ho sabihin kay Anthony na alam ko. Eh, ang ibig sabihin, eh, tama yung hinala ni Sandy. Na okay lang sa'yo na maging pangalawa. Alam mo, Sheila, bata ka pa eh. Kayang-kaya mo pang bumangon sa sitwasyong ito. Paano naman ho ako makakabangon dito? Eh, magiging anak na kami ni Anthony. At kahit ano man ako, kahit pangalawa man ako, natanggapin ko na lang yan. Alang-alang sa magiging anak namin. <sighs> hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Sheila. At lalong hindi ko alam kung anong sasabihin ng asawa ko sa sitwasyong ito. Hindi na ako kailangan magsalita. Okay naman ho ako. Meron pala talaga mga babaeng gano'n, no? Kaya nilang tanggapin na pangalawa sila. Hindi ko nga alam kung maiinis ako kung maaawa ako dyan kay Sheila, eh. Eh, ba eh, baka naman talagang mahal na mahal niya si Anthony, kaya handang magtiis. Kahit na, hindi siya dapat na nagsumiksik kay Anthony. Wala ba siyang respeto sa sarili niya? Paano siya pinalaki ng mga magulang niya? Bakit siya ganyan at kaya niyang tanggapin na pangalawa lang siya? Teka nga, Jun. Umamin ka nga sa akin, ha? Nung tayo mga bata-bata pa, meron ka bang pangalawa? 
Nako, sabihin mo na yung totoo, baka malaman ko pa kung kanino ay nako. Ako na naman ang nakita mo. Alam mo, Sonya, sa talim ng mga antena mo, abay, hindi ako makuhang maloko ka. Mabuti na yung nakakasiguro. Baka mamaya, mamilet ako. Lahat na ng tao alam, pero siya, clueless. Tuart, hindi naman lahat ng lalaki ay nakakanap ng number two. Oh, no. Mama? Ay, pa? Si Ma? Ay, Ma? Ma? Ah. Kanina ka pa? Ay, kakati ko lang ngayon po. Ah. Oh, ah, napadalaw ka. Hihingi po saan ako ng babor tungkol kay Tonton. Oh, ano? Sabihin mo eh, lang. Ma, kung okay lang po sa inyo, wala kayong gagawin, eh, dalawin niyo sana si Tonto sa bahay. Kung pwede nga, doon kayo matulog eh. Oh, apa, oo, oo. Siyempre. Pwede. Ah, apo namin yan eh. Gagawin namin ng kahit ano para sa kanya. Ay, ano pa? Ano, ano pang gusto mong gawin namin para sa'yo? Ha? Sabihin mo lang. Eh, hindi, ma. Okay lang ko ako. Basta si Tonto lang ang importante. Meron ho kasi akong ano, educator sa amin. Eh, kailangan mo umalis na ako. Ah, 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 sige, sige, baka, baka, baka mahuli ka pa eh. Sige ah, na. Sige po, ma. Oo. Pero sa totoo yung sinasabi ko, ah, nararamdaman ko na parang hindi kayo komportable pag hindi, nandito ako. Hindi, hindi, hindi. Oh, wala yun, wala yun. Wala, wala. Pa, pa? Oo, oh, oh, sige na, sige na, sige na. Baka, baka matraffic ka pa eh, mal malate ka sa meeting mo. Sige na, ma, malayo pa naman. Meron ba kayong gusto sabi sa akin? Wala. wala naman o meron? <laughs> wala, wala. Wala kami gusto sa sabihin siya. Wala. Nagtatampo na ako niyan, ma. <laughs> sige na, baka, baka mahuli ka sa meeting mo, ha? Oh, sige sige pa, na, at malayo okay. pa. Okay. Tama, ha? Ah. Promise nito, Tonton. Oh, okay. Bye-bye. Joker ka pala, Dennis. Bagay sa'yo. <laughs> Nagamitin ka yung mga jokes mo minsan na kaya lang hindi ako sure pag nakakatawa pag ako yung nagsabi. <laughs> Eh, di isama mo ako. Alam mo, ikaw yung unang babae na tumawa sa mga jokes ko eh. <laughs> Which is why I was hoping na kung pwede magkita tayo mamaya. For a real date, hindi gaya nito. Uh, madali ang breakfast. Ah, uh, meron kasi akong lakad mamaya out of town. Baka naman mamaya makalimutan mo na ako pag may... Nakilala ka na doon. Sobra naman to. Ano naman ang kala mo sa akin na may amnesia? Tsaka, don't worry, hindi ako ligawin. Wala nga lumalapit sa akin. <laughs> <laughs> Alam mo, swerte ko, ano? Ang malas nung iba. Dahil nakita ako sa'yo, yung mga hindi nila nakita. Mm. Dali. Waiter, yung bill, Ako na. Let's split. Kaya ko to. Hindi. Sandy, please. Ako na. You won't have to pay anything pagkakasama mo ako. Peter? Hello? Papi? Oh! Hindi, nandito na ako sa Tagaytay. Oo, oh, in fact, papasok ako eto. Oh, nandito na ako sa summit. Oo, oh, bilis, di ba? Oo. Oh, ha? Ah, oo. Oh. Hindi, summit na nga, oo. Oh. Eh, ikaw, nasa ka na ba? Ha? Huh? Oo, oh, hindi. Pag... Oo, oh, tama. Babalik ako maaga. O, oh, sige na, papi. Ha? Huh? Okay, bye-bye. Dito po tayo. Ay, pwede bang ilipat mo ako masyado? Gusto ko malapit ako sa podium kasi pag dito, mangangati ako. Mahidari ako mag-allergy eh, ha? Ah, uh, saka may higad kayo dito, kaya ilipat mo na lang ako ng upuan. Uh, okay, Mrs. Surreal. I'll check with the sitting arrangement. Okay. I'll get back to you. Okay, thank you. Baka pwede naman maging civil tayo dito, please. Sana wag mo na ako paringgan ng ganon. Paringgan? Alam mo, hindi ba dapat wala ka nang nararamdaman by this time? Dahil sinaksakan ka ng maraming anesthesia, di ba? 
Ito ako nga ako. Kamusta ka na? Marie! Ay, mga anak mo, di ba? Malaki na. Talaga? Si sa area na to, makikita natin ang reproductive organ ng bata. Gusto niyo ba malaban ang gender niya? Oo, Dok. Siyempre. <laughs> Ayan. Sige, tingnan natin. Ha. Ayan. Galaw siya ng galaw, no? So that's the reproductive organ. Ayan, no? Protruding siya, oh. So that means he's a boy. Lalaki! Talaga, Dok? Sure kayo? Woohoo! Lalaki! Pero, kamusta naman? Healthy naman. Mm, healthy naman siya. <laughs> Congratulations sa inyong dalawa. Magpiprint ako ng copy for you. Sige ho. Damihan niyo. Thank you. <laughs> Excuse me. Mm. Ay, lalaki. Wow. Naingin siya. Hindi mo na kami iiwan. Dahil may totoong pamilya ka na. Ano nga sinasabi mo? Eh, kayo naman talaga ang pamilya ko. Ah, uh, ang ibig ko sabihin, um, sa totoong pamilya, kasi nga, eh, hindi lang sila mamasuhan niya ang pamilya mo, kundi tayo, eh, ikaw magiging ama ka na. <laughs> Oo, oh, ikaw at si baby. Kayo, kayong dalawa ang kukompleto sa akin. Good afternoon. Dela, ano ang pangalan mo ha? Kailan ko ba siya huli nakita? I'm Sadia Negre and I'm like to share my experience. 6 years ago. Oh, actually oh, tama ha. Visiting for Asia. Kuwapo niya. Pumapantay na siya kay Auntie Nisha. Ako. Singapore. Oo, nga ang pakiramdam ko talaga diyan na eh, di ba? Ang bilis lang ng lumaki ng mga bata, no? Alam mo, bukas makalawa, hindi na ako hahalik ka nito, pero hindi ako papayag. Siyempre, hahalik ako pa rin siya, di ba? Milit, di ba ayaw ni Anthony mag-apon kayo noon? Okay na ba sila mag-apon? Naku, oo naman, sobra. Laging makadikit itong dalawang to. Pakiramdam ko nga, parang nagdal pa ng ni Anthony yung... We have gathered data from all private schools in the provinces. It's good to hear. Yeah, Anita. By participation in activities organized around the use of the mother tongue, learners will acquire communication skills in the language that will enable them to widen their networks of interpersonal relations. We have gathered data from among private schools in the provinces with the use of the mother tongue programs. Milet? Milet? Oh! Dennis! Dennis! Oo nga! Sabi ito wala kang buhok. Masyadong mainit eh. Tsaka parang new look, di ba? Oo nga, oo. Oh, anong ginagawa mo dito? Wala, napadaan lang ako. Naku. Ikaw naman, hindi ka parang magsabi ng totoo. Ang layo naman dito, parang may mangapadaan ka lang ha. Sa'yo ito ba ang pinuntahan mo dito? Hindi. Meron kasi akong gustong maging girlfriend. Tapos nasa dating stage pa lang kami. Natatandaan mo ba yung pinakilala mo sa akin noon? Si Sandy. Siya nga. Alam mo, tama ka eh. Mabait siya. Matalino. At maganda. Siya yung pinunta ko rito. Sayang, no? Hindi eh, kasi kami okay nun. Bakit? Well, kasi... ex niya yung asawa ko, na nabalitaan ko, na hanggang ngayon may feelings pa rin siya sa asawa ko. At yung pinaka-latest, ninakawa niya ng halik ang asawa ko. Pero, okay na sa akin kung anong gusto mo. You know, hindi ako makikilap. Nasa sa'yo yan kung ano sa tingin mo ang dapat. Hmm. 
Millet, mm -hmm. sinisiraan mo na naman ba ako? Naku naman. Walang-wala ako sa mood para siraan ka pa. Kailangan ko lang naman sabihin kung ano yung totoo, hindi ba? Ano sa tingin mo? O, di yaman din lamang nandito na siya. Mag-usap na kayo, okay? Excuse me. I'll tell you the truth. Um, tama si Milet. Mahal ko pa rin yung asawa niya na ex-boyfriend ko. Pero hindi ko alam yon. Hindi ko alam na mahal ko pa rin pala siya. And I did something na na pinagsisihan ko. Hinalikan ko siya. Lasing pa ako noon. Siyempre, siyempre nagalit siya sa akin. But believe me, wala akong, wala akong plano na sirain yung pagsasama nila o agawin siya. But nangyari siya, pinagsisihan ko siya. Sana makalimutan ko na mahal ko pa rin siya. At sana pati yung gabing yun, makalimutan ko. Um, I'm sorry. Okay lang. Anyway, Sandy, I have to go. Kinakamusta lang naman kita eh. At ibibigay ko sa ito. Sila tinudubo ka. Anthony! Anthony, yung baby natin ako. Sige. Paano kung magka-seizure siya dahil sa nangyayari? Paano kung makunan siya? Diyos ko, parang hawaan niya na huwag niya pinidami na ako. Sana maramdaman niya yung sakit na ginawa niya sa akin. Maraming tao. Sasaktan tayo. Hindi natin alam. Maka isang araw, ako naman. Ang asawa mo. Hindi na po pwede mangyari sa iyan, ha? Kung wala nga naalagaan ko na kayo. Yung pride. Yung betrayal. Nagpapagbigat lang yun sa problema. Kaya kayong dalawang yun tatanggalin natin. Ang matitira, yung dahilan kung bakit natin sila minahal. At kung yun ang makikita natin, mas magiging madali ang magtatawan. Ah! Hangga! Hangga mga anak na ako! Kaya, hindi ko kaya ngayon. Hindi ko kaya. Ikaw ako ha, siya.